Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E hoje vamos assistir sem spoilers. Amigo Oculto dos Homem-Aranha, parte 1. Do Voice Makers, importantíssimo sem spoilers. Importantíssimo. E a gente assistiu em, em live. live. Foi top, foi, foi top. top. Chorei muito, véi. E eu já quero avisar de antemão que eu estou sob efeito de medicamento que tá me dando um efeito colateral de bocejo. Caso eu ficar bocejando o vídeo inteiro aí, não é que eu tô entediado, é só o efeito colateral dessa merda. Tô com efeito colateral. Play! Então, gente, Opa. boa noite a boa todos. Boa noite. Estamos aqui reunidos para uma ocasião muito especial, né? Como vocês sabem, a gente resolveu dar uma pausa nessa loucura do multiverso. Porque, né, é Natal e todo mundo quer ganhar presente, né? Eu quero! Nós queremos. Não, você não. Sou eu. É, eu queria estar tá matando você e sua família, mas estou aceitando um presente também. Por que não os dois, né? Não um bom saindo daqui, já sei o que vou fazer. Ai, gente, nem preciso dizer quem é o meu herói favorito, né? Pra vocês me darem um presente dele. Sim, Sim senhor, senhor está. Senhor Stark! Eu vou ganhar alguma coisa sua, senhor Stark. Ah, é? Vai ganhar uma fralda e uma chupeta. Mas vai ser do senhor Stark? Hum. Vai ser bem difícil me agradar. Não é porque tem três homens aranhas aqui que eu vou ficar feliz. Não sou mais fã dele desde que o mentiroso falso traiu minha amizade. Mano, eu tentei te ajudar. Você que é louco. Olá, Peter. <risos> tem uísque aqui, não? Uh, não. Champanhe? Não. Cerveja? Não. Cerveja quente? Eu não bebo, senhor Octavius, mas tem Nescau ali. Ah, tá, pode ser. Vai todo mundo virar a casa dessa desgraça! Oi? Como é que as conversas aí? Ai, que horror. Tô fazendo Nescau. Que isso, rapaz? Que isso, cara? É, ele faz isso, gente, relaxa. Mistério parou de mexer com as artes místicas. E também com o tecido da realidade multiversal. Ora, essa fera aí, bicho. Pois ele <risos> decidiu comparecer nessa tristeza que vocês chamam de casa. <risos> aí, o aluguel aqui não é barato não, tá? E é por isso Oxe, que vocês devem agradecer. Por quê? Pois Mistério resolveu agraciá-los com o seu tempo. Ou seja, ajoelhem-se perante Mistério. Que isso? O pessoal, tá travado aqui a porta. Ih, é o Flint. Quem, Quem? chegou? O Homem-Aranha. Ah, o um Homem-Aranha. Ô, gente, como é que abre aqui? Ah, então, você tem que empurrar com o ombro, aí você dá uma puxada pra cima e girar a maçaneta. Nossa, a e não é quando você bota força e empurrando a porta, entendeu? A porta da aqui de casa é essa não. técnica. Você girou a maçaneta? Girei. Deu uma puxada pra cima? Puxei, Pedro. Puxa não tá abrindo, cima. não. Tá, mas yeah. você puxou enquanto você empurrava e girava a maçaneta? Exato. Sim. Não. Ah, tá, eu vou lá. Senti que sem ter um cheiro de experiência própria. Acabei de sair da aí, obra. Né? Trabalhador, cara. Legal. Por que você não é assim, Ed? Claro, sem problema, Flint. E, inclusive, Mistério, eu acho melhor você ficar em algum outro lugar do quarto porque você tá bem na entrada da porta. Mistério, mestre das ilusões e artes arcanas, fica onde ele quiser ficar. Pois está escrito no livro sagrado dos anciões que... Ô, oh, ô, oh, Peter, tá trancado aqui. Não, não, Meu não Deus. tá trancado. É que você tem que empurrar com o ombro, <risos> dar uma puxada pra cima e aí girar a maçaneta. Ai, meu Deus do céu. Só não que... sabe nem abrir uma porta. Só que já Impressionante. Já Nossa, Harry, como sempre, não me surpreende ao me decepcionar mais uma vez. Não, você tem que puxar pra cima, depois você gira. Aí... Não, não, na minha casa também é assim. Você tem que dar aí, verdade, dois empurrões, um puxa pra cima e aí depois você... Não, mas aqui é diferente. Você tem que... Ué, gente, a minha porta abre só de eu chegar perto, tipo, com a proximidade, oh, sabe? Filho. Tipo de shopping? É, tipo do isso. Rico. Olha, eu sou um cientista, então eu sei abrir uma porta. É tudo uma questão de força e precisão. Aplicando a quantidade exata de força na região... Puxa pra cima, cara! Dá um é. soco na porta! Não, tá doido? Tem que derrubar essa merda aí, pô! Não, isso custa dinheiro, cara! É, cara, isso custa dinheiro! Você sabe quanto é que é uma porta? Ai, gente, eu compro ah. outra, vai! Com o dinheiro do Sr. Stark! Ai, tu não começa com essa merda de Sr. Stark, hein? Com licença, onde é que está o açúcar aqui? Harry, não abriu a porta ainda! Ô, filho, tá me envergonhando na frente dos colegas de trabalho! Me ajuda aqui, Peter! Vai todo mundo virar na garra dessa desgraça! <risos> Ha, 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 ha.
Do nada ele quer transformar todo mundo na gata. Né? Desculpa. Tá, deixa que eu vou aí, Harry. Vê se pode, chegando atrasado no compromisso, Harry. Eu te ensinei melhor que isso, Harry. Ai, na frente do pessoal aqui não. Não! Vai ser na frente do pessoal sim! Pra você se sentir minha mãe. Pega. Olha aí, pessoal! Meu filho chega atrasado! Que vergonha, hein? Não se mete não, mano. Não defende não! Ele também chega atrasado aqui, gente! Ok, vamos começar logo com os presentes, né? Acho que a gente já enrolou demais. E aí, quem começa? Eu começo dessa desgraça! <risos> Vai todo mundo me alar a cabeça! Meu Deus, <risos> Meu Deus do céu! Não, cara, ninguém vai virar lagarto aqui. Que pena! Eu não quero mais! Vem logo pra cá, cara! Meu Deus, fala logo que a gente chegou! Vamos logo, tem hora, tem que trabalhar! Tá! Ele. não é um lagarto! Ai, meu Deus. Oh, não sou eu, mas poderia ser uma carta. Não sou eu, não. Eu me lembro. Até te me doente. Não é não, filhão? Bate aqui. Não, pai, para. E assim, se ele quiser virar uma carta, é só falar comigo. A gente já entendeu, cara. Fala logo quem é. Diz aí. Para de enrolar. Diz logo aí, mano. Pô. É o Homem-Areia. Aê. Olha só. Ih, aí, ó. Taquei uma bomba nele. Ah. É, não era eu. Maneiro, maneiro. É visível. Ah. Quem? Ah, sou eu. Nossa! Tá é. certo isso aqui? Tá certíssimo! É uma... é uma vacina. Vacina do Covid-19! <risos> pra virar lagarto! Tá A piada tava aí. Mas eu não... É eu não quero virar lagarto. Ah. Presente merda, hein? É, pois é, né? Pode crer. É, eu já tava imaginando Realmente... isso. Realmente... De fato. Vacina, gente. Tá certo. Tem que tomar mesmo. Tão loucos. Escuta o doutor aí. Escuta o doutor. O meu amigo oculto é... Um... Mistério. Ah! É pra você me descrever, sua poeira microbacenta. Não sei lá o que significa isso. Ah, foi mal, eu... Eu tô com ele, sono. Ele não tem extra hoje. Não interessa! Mistério não quer saber de suas desculpas insignificantes. Agora vai, me descreva. Ué, mas ele já falou já. Não tem mais graxa. Cale-se, Tom Rola. O grande mistério recusa ter sua vez arruinada por um jumento neandertal. Calma, cara. Relaxa o coração aí, pô. Não! Mistério não ter a sua vez estragada. Eu quero... Eu quero... Eu quero um negócio Vai perfeito. Chorar. Eu quero que ele me descreva. Que saco. Não, tá bom, tá bom. Eu falo. Ele tem uma capa vermelha. O grande manto místico provido de tecidos celestiais. É, isso aí. E ele tem... Uma roupa legal. A armadura que contém hum. todo o poder de mistério. Pois sem ela, ele não poderia conter seu Esperou. próprio poder cósmico. É... E sem querer teria desintegrado todos vocês. Aham. Uh -huh. E ele tem também um aquário na cabeça? Foi igualzinho, né, cara? Eu já ia falar. Era o que eu tava pensando, mas eu não queria falar. Sempre achei parecido. Não, não é um aquário. É um magnífico globo da onisciência universal que permite Ixi. mistério ser todo poderoso e sábio. Onisciente e onipotente é forte mesmo. Faltou uma boca com dentes e olhos assustadores aí. Ficaria mais ah, legal. Não. não, não faltou. Deixe mistério ver que magnífico presente Ixi, que... A decepção vinha. Que diabo é isso? É que eu tava sem dinheiro, então eu soube que você curte você Ixi. mesmo e eu fiz esse boneco Boa. aí de garrafa pet e areia. Ah. Oh, que Curti. fofo. Muito bom. Eu odiei. Oh. Oh. Mistério não tem tempo Ixi. para presentes Ixi. pequenos e significantes. E esse foi um lixo. Pois agora, <risos> mistério irá falar da pessoa abençoada que ele tirou. O grande sortudo que foi Sim, agraciado foi, pelos magos ancestrais. Oh. Eu, mistério, irei agraciá-lo com algo inesquecível. Indescritível. Pois só eu, mistério, poderia ser capaz de... Ai, filho Mais da gente mãe. Chegou, Trancou a porta por quê, Parker? Não tá pra cima, puxa pra cima. É uma questão de força e precisão. Que saco. Vai todo mundo virar a graça, você tá
Você quer ir pra casa, cara? Tá emocionado. Eu quero. Tá bom, cara, pode ir. E vai pela janela, pelo amor de Deus. Mas ele vai embora sem o presente dele. É. E a porta, pá. Puxa essa miséria, Não, gente, é girar, caramba. puxar pra cima. Fisicamente, puxa, puxa, puxa. 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 essa porta! Não, tá maluco? Ah. Aplica a quantidade de força necessária. Deixa que eu aplico força nessa merda. Calma aí, calma aí. Você não... Você não... Pronto, resolvi Mary agora. Jane? E... Não. <risos> um vai apontar pro outro. Por favor, faça isso. Né? Faça isso. Um apontando pro outro. Quem é esse aí, pá? Que Ai, meu Deus, Ed. Oi? Não, quer dizer... Venom. Oi? Ai, meu Deus. Você tá Acho falando que... com o Buddy Bill ou deu o crossfiteiro? Vocês dois são a mesma pessoa, só que... Diferente. Mas ele é tão pequenininho. Não foi o que sua mãe disse. Eita! Eita. Fala pra ele, Parker. Desse tamaninho, tá parecendo um McLanche feliz. <risos> Dá pra te jantar de boa. Ai! Enfia a maçã na boca e vai pra mesa ali, vai! Tem uma maçã aí, Parker? Eita, Preula! Desculpem o atraso, gente. Eu tava roubando esmola dos mendigos na rua. Caraca, <risos> caraca, caraca, Malvadão! Esse é dos meus! Não, pai, foi esse cara que me matou! Caraca, que filho da mãe! Inclusive, por que você convidou ele, Peter? Depois de tudo que ele fez! O Harry tá aí, Parker? Eu não convidei ele. Como é que ele... Confuso, Parker? Ah, oh, não, esse cara não. O Flint também tá aí, Park? Quem? <risos> o Homem-Areia. Ah, quem? Então eu posso A entrar, Park? Ah, não. Tô entrando, Park. Que isso? Oh, esse que cara é mais é. venenoso que a gente, Ed. Gosto de ser mal. Isso me faz feliz. Vai da merda, vai da merda. Prepara a granada. Um hino. Depois dessa atrocidade que eu acabei de ver... Está aí o Mago ah, Supremo e o direito, é. meu irmão! Caraca... Tá... O meu amigo oculto, ele é alto, forte... É o parque? Homem-Areia? Já foi. Ah, é? Doente? Eu? Não, não. O... com a cara. Não. Ele é mais alto e mais forte e ágil. Venom. Oi, Oi Parker. Não, o outro Venom, o Bodybuilder. Quase. Ele é alto, forte, é ágil e... É verde! Lá... Vai embora! Gato. Exatamente! O reptiliano foi abençoado com a graça de ser escolhido! Pelo grande mistério! Olha, agora, perdeu o né? presente! Olha aí, ele foi embora! Ah, ah, nossa, nossa, que, nossa. que infortúnio! Miséria! Mas que cocô! Ai, os trovões! E a lâmpago! Eu gastei tempo! Eu imagina nesse presente perfeito! Com certeza era a coisa mais incrível! Veja, do Tonk Topos! Veja! Me diga se não é! Oh, fascinante! É o melhor presente que alguém poderia receber! Meu, Ai, meu Deus! Deus. Não vai mostrar. Não, peraí, agora eu quero saber. Eu odeio, é, pô, agora mostra aí, homem, mano. Mostra, 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 mostra pra nós, mostra. Pede pra ele mostrar, Park. Eu acabei de pedir. Vejo que estão muito curiosos. Deviam estar mesmo. Vocês querem ver? Sim. Mas querem mesmo ver? Sim. Mostra aí. Mas querem, querem, querem mesmo ver? Sim. Desculpa. Hoje eu sinto muito. Esse presente é... O mistério. Miserável! Mistério não deve nada a vocês, pois são criaturas tão pequenas! Obrigado! Desculpa! Valeu! Não, meu computador! Só pedir desculpa! Ah, ok, pessoal, eu acho que eu posso me oferecer agora pra continuar o amigo oculto, né? Vamos lá. O meu amigo oculto é uma pessoa que eu não conheço muito, mas não me parece uma pessoa tão ruim assim. Sou eu, Parker? Não, não é você. Você é literalmente a pior pessoa que eu conheço. Sou eu então, meu filho. Não, você é literalmente a segunda pior pessoa que eu conheço. <risos> eu te considerava um filho. Uh -huh. Eu fui um pai pra você. Uh -huh. Eu tenho um pai. O nome dele era... Senhor Stark! Não! Eu tô falando, eu vou quebrar esse moleque na porrada. Me segura aí, Flint. Quem? Enfim, o meu amigo oculto é poderoso, muito poderoso. Isso é uma mentira, porque eu já fui... Você nem é poderoso, tu só cria ilusão. Por quê? Deve ser nós. 
Talvez seja um dos simbiontes. E não tem ninguém melhor pra carregar o celular da galera do que ele. Ah, o Electro. É o cara da Tinha ali, ó. Ah, você consegue carregar uma fusão nuclear? <risos> pra que é que você quer saber disso, doutor? Curiosidade científica. Escorregou. Caraca, o Homem-Aranha me tirou! <risos> quer dizer, legal. Deixa eu ver aqui o que Oh! Olha aí, rapaz. Oh! Interessante. Oh! Da cor, um uniforme? É, pois é. Como eu tenho um pouco de experiência com a agulha, eu resolvi fazer um pijaminha pra você. E sabe, eu pesquisei Sim. um pouco sobre você e você não parece ser um cara ruim. Talvez você só esteja precisando de um amigo. <risos> meu Deus, eu não precisa de um amigo. Pra mim, o meu amor, de verdade, meu amor, <risos> 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 Vou, 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 você quer ser o, o meu amigo? Uou, oh, uou, oh, uou, oh, oh. cuidado aí, Peter, cuidado. Sim, claro, de boa. Hum. Ah, que sonho! Eu sempre quis ser amigo do Homem-Aranha! O único amigo dele! O melhor ah, e único Maria, amigo dele! Sim. Ah, na real, eu já tenho amigos. O Harry mesmo aqui é meu melhor amigo. Ah, claro. É normal. Inclusive, Harry, cuidado quando estiver voando aí na chuva. Sim. Pra não cair o um raio, é você! De repente. Mas, ó, oh, Aranha, sabe que eu sou muito <risos> seu fã? Eu sempre amei o Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha de verdade. O Homem-Aranha que não mente, que não é falso e que não te trai! Amigo, eu literalmente tentei te ajudar, te tratei na moral. Que culpa eu tenho se o Capitão Nascimento resolveu te dar um tiro do nada e você ficou maluco? Tô te falando, Homem-Aranha. Tem gente por aí que é falsa e vai inventar todo tipo de desculpa pra te fazer mal e ainda sair como foi. Vítima. Ah, é? Caramba. Aí, ô, oh, rabo de faísca, é melhor tu parar com isso, hein? Ainda tem gente que faz isso vestido de Homem-Aranha, acredita? Não acredito, jura? Ah, oh. Sim! Imagina um cara vestido de Homem-Aranha, sendo completo babaca, mentiroso e malvado. É possível isso? Aí, ó, oh, seu surdado de merda, tu para de inventar mentira aí, hein? Senão eu vou te quebrar todo de novo. Cai dentro, Falciane! Tenho medo de ti, não! Vem com tudo, pô! Uh! Uh! Sabia que eu gosto de escurinho, Parker? Que belo pau, Parker! Uh! Liga, luz, voto, liga! Estabilizar, está sob controle! Contemple! Mistério! Caraca, olha Sabia que era uma lâmpada! Não. Nem lâmpada aí, ó! Muito bonito! Olá, Teoricamente, quando é que continuação não tem cena extra, né? Lembra quando continua, não tem cena extra? Porque até uma vez ele vinha no fórum, não sei. Eu lembro, falando com o outro, cara. Ah, mudou o finalzinho, ficou da hora. Mas não é pra ter cena extra, não sei o que você mudou. Ó, o cenarista, velho. Edição de vídeo, Mickey Mouse. Tá bom, mudou ele, Peter? Depois de tudo que ele fez. Mistério não deve nada a vocês, pois são criaturas tão pequenas. Você tem que empurrar com o ombro, aí você dá uma puxada pra cima, girar a maçaneta, <risos> enquanto você bota a força. Aí, ó, seu surtado de merda! Tu para de inventar mentira aí, hein? Senão eu vou te quebrar todo de novo. Senhor Stark! Aí eu vou ganhar alguma coisa sua, senhor Stark. Mas ele é tão pequenininho. Vai todo mundo virar na graça dessa desgraça! <risos> Desculpa o atraso, pessoal. Acabei de sair da obra. É, eu queria estar tá matando você e sua família, mas estou aceitando um presente também. Fascinante! É o melhor presente que alguém poderia receber! Cai dentro, Falciane! Tenho medo de ti, não! Vem com tudo, pô! Gosto de ser mal. Isso me faz feliz. Aí, não vai ter não, que não é é essa, porque continua no próximo. A gente já aprendeu. Né? Ah. Depois que eu tomei um fora aí ao vivo, estamos agora é bem... crack. Tá, a Voice Maker, senhoras e senhores. Provavelmente então, a gente vai ver ainda, então esse final de semana agora até sair, né? A segunda parte, ou, ou no. Porque no outro não vai sair dia 25. Acho que sai no Natal. Acho que tá, deve sair no Natal, deve sair dia 25. É. E aí eu acredito que um final de semana. Eu tô falando assim, por minha conta própria, né? Que aí dia 8 já vem episódio de colisão, tá tudo bem? Caramba, tô ansiosa. Falta pouco. 15, contagem. 22 episódios de colisão. Contagem é isso. Regressiva. Um salve pra galera do Voice Maker, estamos juntos. E até a próxima. Tchau.